over one and a half months have passed since our Ukrainian people and also Ukrainian medical community have been continuing their efforts to keep resilience in this awful Russian invasion of our country. Today I am at my own workplace in Brovary Municipal Health Primary Healthcare Center. Continue uh, deliver uh, uh, general practice work, uh, usual my usual daily general practice work, and reflecting uh, about challenges that I have faced uh, in this difficult time of the war. Now we have uh, a bit more safer condition uh, in our for our work than uh, two three weeks ago. Uh, but nevertheless, uh, the threat of the uh, repeat, repeated attacks of uh, Russian force is still existing. Today I have my daily usual uh, practice. Consultation with uh, the patients with uh, chronic diseases, um, uh, also uh, making uh, diagnostic plans and prescribing treatments. Treatment. Um, also, uh, now we have uh, uh, more uh, refuges from uh, Bravary region and also from the other regions uh, that, uh, uh, that uh, which uh, have uh, directly suffered by this difficult Russian invasion of our country. Hello to everyone. I want to introduce you today uh, our family physician, Dr. Oksana Ryabik. Uh, she stay at clinic all uh, this uh, difficult time of the war. And uh, she kindly uh, agreed to give uh, the interview. Could you please tell us a bit more about uh, uh, how uh, have changed your practice during this difficult time of the war? Uh, do you have a lot of patients uh, in this time? Uh, do you have uh, uh, maybe uh, refugees? Uh, with uh, what 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 uh, the main problems uh, that uh, patients come uh, to you with? And uh, a little a little bit more about this uh, difficult time of the war uh, in your practice. Звичайно, за цей час змінилася трохи практика, в тому числі, що під час війни не працював, не працювали програми, не можна було зайти в інтернет. З другої сторони, дуже багато лікарів повиїжджали і ми залишилися, ну, фактично, двоє-троє на всю амбулаторію і на велику кількість населення, але населення теж повиїжджало дуже багато і до нас зверталися люди, переселенці, от, всі, в кого немає декларації, також могли звернутися і ми все робили, що в нашій змозі, щоб надати швидку, негайну допомогу. От. Бо були такі люди, які зверталися із гіпертензивними кризами, з серцевими нападами, швидка допомога не виїжджала. Були, були ж ці комендантські години, коли ми теж тут, виходить, що в нас були зриви, були воздушні Тривога. Повітряна тривога була. А ми тим часом, не виходячи з кабінету, приймали пацієнтів того, що ти не можеш кинути пацієнта і кудись бігти. Ти повинен надавати йому першу медичну допомогу. Of course, my... And also, could you please tell us about your, your own psychological and physical resources in this difficult time? Uh, where are you uh, get uh, the uh, resilience in this difficult time? Where you uh, take the resources uh, for your daily work? Звичайно, як нормальна людина, в кожної нормальної людини є страх смерті. 
але у нас лікарів є трошки інше відношення до смерті. Наприклад, я відношусь до смерті дуже просто. Один раз помирати, не два. І якщо, якщо мені приготована така смерть, мабуть, я помру. А якщо ні, то виживу. І потім немає коли боятися, немає, коли, немає цього страху під час того, як ти надаєш комусь медичну допомогу. Тому що ти не думаєш про себе в першу чергу, ти думаєш про того пацієнта, який до тебе звернувся зараз з допомогою. От. Звідки я черпаю сили? Ну, мабуть, з того, що я стараюся абстрагуватися і не думати про себе а думати більше про тих людей, які приходять до мене за допомогою. Ну, це так. Ну, а звичайно, як нормальна людина, страх смерті є в кожного. Добре, дуже вам дякую за ваше інтерв'ю. Бережіть себе. Дякую. А ви також бережіть себе і гарного здоров'я всім. Миру нам на всій землі. Uh, also, uh, recently we have received and have distributed Uh, uh, the medication as a humanitarian aid uh, the, uh, for most uh, vulnerable uh, uh, patients, uh, such as uh, refugees, elderly patients, patients without family, etc. Uh, so now uh, we don't need to refer uh, uh, these patients to the chemists, uh, but uh, we have the opportunity to give uh, the most necessary medication in our uh, general practice uh, center. Uh, so I hope that this awful war will finish as soon as possible and uh, we will begin to rebuild our country. So thank you for your attention and support. God bless you. Take care. Thank you.